హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈ మధ్యకాలంలో గత మూడు నాలుగు రోజులుగా చాలా ట్రెండింగ్ టాపిక్ ఆర్జీవి గారి మీద వారణాసి సూర్య గారి ఫైట్ అంటే ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్తూనే ఆయన నుంచి ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సో అసలు ఏం జరుగుతుంది అలాగ అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి కూడా కామెంట్ చేయడం జరిగింది రీసెంట్ ఇంటర్వ్యూస్లో నేను మూడో నేత్ర లాంటివి అంటే అసలు ఏ రకంగా ఆయన ఆ మాట అన్నారు అనేది ఆయన మాటలు అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ సార్ నమస్తే హాయ్ సో ఎలా ఉన్నారు సార్ ఫైన్ ఫైన్ ఏంటి సార్ రాజీవ్ గారితో మీకు ఉన్న ఇష్యూ ఏంటి అంటే ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్తున్నారు మరి ఆయన్నే ట్రెండింగ్ టాపిక్గా తీసుకుంటున్నాడు లేదు ఇష్యూ ఏం లేదండి అంటే మేజర్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి నేను ఒక అప్కమింగ్ డైరెక్టర్ రీసెంట్గా గండ అనే మూవీ చేశాను ఆ మూవీ ఎలా చేశాను నేను ఆర్జీవి గారు ఎప్పుడు ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక స్పెషల్ వీడియో ఇచ్చారు అప్కమింగ్ టెక్నీషియన్ల కోసం టెక్నికల్ టీమ్స్ కోసం ఎస్పెషల్లీ అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ కోసం సో నువ్వు బడ్జెట్టే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు సినిమాలు చేయాలంటే బడ్జెట్ లేకుండా కూడా సినిమా చేయొచ్చు అని చెప్పడమే కాదు చాలా క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఎలా చేయొచ్చు అనేది కూడా సో అది నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఆ టైంలో నా సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే ఇక ఇండస్ట్రీ వదిలి వెళ్ళిపోదాం సినిమాలు చేయలేం బడ్జెట్లు పెట్టే పరిస్థితి ఉండదు సో నా సిచ్యువేషన్ అది అలాంటి టైంలో నేను ఆ వీడియో కనెక్ట్ అయ్యాను నేను ఓకే సో కనెక్ట్ అయిన తర్వాత రైట్ కరెక్టే కదా బడ్జెట్టే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదా అని చెప్పేసి నేను సినిమా స్టార్ట్ చేయలేదు సో నాలాగా ఎంతోమంది ఇలా సఫర్ అవుతున్నాం పర్మనెంట్గా ఒక సొల్యూషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఈజీ సినిమా అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ని క్రియేట్ చేశాను యూట్యూబ్ ఛానల్ సో దాన్ని ఒక వ్యవస్థ లాగా రెడీ చేసుకుంటూ అండర్ కరెంట్ ఒక సినిమా చేసుకుంటూ వస్తున్నాను స్క్రిప్ట్ కావాలి స్క్రిప్ట్ జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాం ఇలాంటి ఆఫీస్ ఒకటి తీసేసి రైటర్స్ని పిలిపించేసి వాళ్ళకి పేమెంట్ ఇచ్చి మార్నింగ్ టిఫిన్ మధ్యాహ్నం లంచ్ బిర్యానీలు మందు కథ మీకు తెలుసు ఎలా ఉంటుంది అనేది ఓ బడ్జెట్ అంటూ మనం ప్లాన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం నేను దానికి అగెనెస్ట్గా రివర్స్లో వెళ్ళాను నేను నేను ఎవరిని కలవాలి సో ప్లాట్ఫామ్ ఆల్రెడీ నేను నాకు రన్ అవుతూ ఉంది అప్పటికే నేను ఏం చేశానంటే ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద వారణాసి సూర్య అనే నమ్మకాన్ని క్రియేట్ చేశాను నేను సో అప్పుడు నేను చేసింది ఏంటి రైట్ ఇప్పుడు నేను సినిమా చేయాలంటే నాకు కావాల్సింది ఏంటి ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ కావాలి రైటర్స్ని నేను అకామిడేట్ చేసుకోవాలి ఇలా టోటల్ ఆన్లైన్ని నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాను చేసుకొని నేను స్పెషల్ వీడియో ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాను సో అండ్ సో నేను బడ్జెట్ లేకుండా ఒక సినిమా చేయబోతున్నాను జీరో బడ్జెట్ కాన్సెప్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ సినిమా చేయాలనుకుంటున్నాను దీనికి నాకు ఇన్స్పిరేషనే ఆర్జీవి ఐదేళ్ల క్రితమే చెప్పాను వాడు ఇప్పుడుగా చెప్పేది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే సినిమా రిలీజ్ అయింది కాబట్టి అందుకే ట్రెండింగ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఐదేళ్ల క్రితమే ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను దీని ఇన్స్పిరేషనే ఆర్జీవి సో రైట్ ఆ ప్లానింగ్ నాకు నచ్చింది దాంట్లో వెళ్తున్నాను నేను వచ్చేవాళ్ళు నాతో రావచ్చు సో నేను కొన్ని ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి సో స్టోరీని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ బౌండరీస్కి ప్రెడీ చేయడం నాకు రైటర్స్ కావాలి అని చెప్పేసి అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తే సో ఇక్కడెక్కడ నుంచి టూ స్టేట్స్ నుంచే కాదు అదర్ కంట్రీస్ నుంచి తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో జాబ్లు బిజినెస్లు చేసుకుంటారో వాళ్ళందరూ నాకు కనెక్ట్ అయ్యారు ఓకే దగ్గర దగ్గర అరవై నాలుగు మంది రైటర్స్తో నేను స్క్రిప్టింగ్ స్టార్ట్ చేశాను ఎవరిని కలవకుండా బౌండరీస్కి ప్రెడీ చేశాను టోటల్ సో తర్వాత కావాల్సింది ఏంటి క్యామ్ క్యామ్ లేకుండా ఏ పని చేయలేదు ఇలాంటి ఒక చిన్న క్యామ్ కావాలి నాకు ఏం చేయాలి అగైన్ జీరో బడ్జెట్లోనే కావాలి అప్పుడు నేను చేసింది ఏంటంటే ఓపెన్ డొనేషన్స్ని అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చాను ఇలా మేము ఆల్రెడీ నాది జనాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది బడ్జెట్ లేకుండా ఒక సినిమా చేస్తున్నా స్క్రిప్ట్ నడుస్తుంది అని చెప్పేసి సో తర్వాత ఏంటి క్యాంప్ కావాలంటే ఓపెన్ డొనేషన్ అనౌన్స్మెంట్ చేసి ఇలా ఒకటి పర్మనెంట్గా రెంట్ మాట ఇలాంటి లేకుండా బడ్జెట్ లేకుండా పర్మనెంట్గా ప్రతి చోట సమస్య ఉన్న ప్రతి చోట ఛాలెంజ్గా తీసుకునేసి దాని సొల్యూషన్ తీసుకుంటూ వచ్చాను నేను సో ఓపెన్ డొనేషన్ అనౌన్స్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఎస్పెషల్ ఫస్ట్ నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది నర్సీపట్నం వైజాగ్ దగ్గర నర్సీపట్నం అని ఉంటుంది సో అక్కడ మణికిషోర్ పద్మనాభిని అని చెప్పేసి ఒక ఎన్ఆర్ఐ అప్పటికే ఇండియాకు వచ్చి ఉన్నాడు ఓకే ఆయన ఫస్ట్ డొనేషన్ పంపించారు సో అక్కడ నుంచి మొదలైంది నేను ప్రతిదీ ఏ రూపాయి వచ్చినా కూడా ఈసీలో అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చేవాడిని ఇలా ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది ఇలా సో అండ్ సో అని చెప్పేసి అలా ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఓపెన్ డొనేషన్స్ అన్నీ వచ్చాయి నాకు కావాల్సిన రిక్వెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత క్యాంప్ పర్చేజ్ చేసి అది కూడా నేను స్పెషల్ లైవ్ వీడియో పెట్టేసి ఇది ఒక క్యాంప్ పర్చేజ్ చేసాం మనం షూట్కి వెళ్ళబోతున్నాం అని చెప్పేసి ప్రతిదీ ఏం జరుగుతుంది అనేది ప్రతిదీ ఈసీలో అప్డేట్ చేసేవాడిని ఈజీ సినిమాలో సో అలా చేసుకుంటూ చేసుకుంట
థర్టీ ఎయిట్ వర్కింగ్ డేస్లో షూట్ కంప్లీట్ చేస్తాం కంటిన్యూ వర్కింగ్ డేస్ లేదు ఇది ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్ నుంచి వస్తారు ఎవరు ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్టులు కాదు టెక్నీషియన్లు కాదు వాళ్ళందరికీ నేను గైడ్ చేయడమే ఇప్పుడు కొందరు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బిజినెస్లో ఉంటారు వీళ్ళందరికీ ఏం చేసి అంటే నేను మీ రెగ్యులర్ వర్క్స్ మీరు చేసుకోండి ఓన్లీ వీకెండ్స్ మాత్రమే నాకు టైం ఇవ్వండి ఓకే సాటర్డే సండే ఇంతే షూట్ ఉంటుంది మిగతా అంతా మీ వర్క్స్ మీరు చేసుకోండి సాటర్డే సండే వచ్చిందా షూట్కి వచ్చేసేయండి ఇలా అందరికీ కంఫర్టబుల్ జోన్ క్రియేట్ చేశాను నేను సో అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే అందరికీ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంది ఎక్కడెక్కడి నుంచి కమ్యూనికేషన్ వచ్చి ప్రతి ఒక్కరితో అగ్రిమెంట్ చేయించాను నేను నేను ఎవరిని నమ్మను అంత ఈజీగా అగ్రిమెంటేషన్ నీట్గా చేసి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ వాళ్ళతో రాయించేసి ఇంక్లూడింగ్ లొకేషన్లో మొబైల్ కూడా రింక్ అవ్వకూడదు అంత స్ట్రిక్ట్గా మెయింటైన్ చేసి షూట్ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఒక ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మేము లంచ్ బాక్స్ తెచ్చుకొని చెప్తాం కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక వన భోజనంలాగా ఉంటుంది ఓకే నేను తెస్తాను అందరూ తెస్తాను కూర్చుంటాం చాలా సరదాగా ఉంటుంది అందరి ఫుడ్ షేర్ చేసి షేర్ చేసుకో చాలా సరదాగా ఉంటుంది అలా మాకు తెలియకుండా థర్టీ ఎయిట్ వర్కింగ్ డేస్లో షూట్ కంప్లీట్ చేశాను సూపర్ అది అందరికి ట్రెండింగ్ అవుతూ వచ్చింది అప్పుడే అరే ఏంటి బడ్జెట్ లేకుండా సినిమా చేస్తున్నాడు ఏంటి ఫస్ట్ నమ్మకం లేదు ఎవరికి ఇదంతా చేసే పోతే నమ్మకం క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏంటి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కావాలి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్కి ఏం కావాలి జనరల్గా మనం ఏంటి స్టూడియోస్ని హైర్ చేసుకునేసి వాళ్ళకు ఒక బడ్జెట్ ఇచ్చి ఎడిటింగ్ దగ్గర నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ వన్ వరకు టోటల్గా ఫస్ట్ కాపీ వరకు మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం సో అగైన్ నాకు అక్కడ మనము ఆ రూట్లో వెళ్ళకూడదు కొత్త రూట్ ఏదో క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి పర్మనెంట్గా మనకంటే ఒక సెటప్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఇలాంటి సిస్టమ్స్ ఇంకొకటి వంటి ప్లాన్ చేసుకునేసి టోటల్గా ఇంత మనకు ఖర్చు అవుతుంది ఒక వన్ ల్యాక్ రూపీస్ అనుకోండి సో టోటల్గా అగైన్ మళ్ళీ ఓపెన్ డొనేషన్స్ ఇచ్చాం సో ఇంత గ్యాదర్ అయ్యి ఉన్నదంతా ప్రతిదీ నేను అప్డేట్ ఇచ్చేసేవాడి ఇది ఇంత గ్యాదర్ అయింది మనకు కావాల్సింది ఇది మనకు కావాల్సింది ఇలా చేసుకుంటూ వచ్చి సిస్టమ్ తీసేసుకున్నాం టోటల్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ సంబంధించి అంత స్టూడియో సెటప్ అంతా అక్కడ చిన్న సెటప్ అయితే ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఓకే టోటల్గా సో ఆ టైంలో మాకు ఎడిటింగ్ కూడా రాదు ఎడిటర్స్ లేరు ఎవరు లేరు స్వతహగా మేమే నా నేను నా ఫ్రెండ్ ఎడిటింగ్ యూట్యూబ్లో అన్ని సెట్టింగ్స్ అవి చూసుకునేసి మొత్తం యూట్యూబ్ని ఫాలో అవుతూ ఎడిటింగ్ కూడా నేర్చుకున్నాం ఆ సినిమాకి ఎడిటింగ్ ఎడిటర్స్ ఎవరు లేరు మేమే ఎడిటింగ్ నేర్చుకొని ఎడిటింగ్ చేసి సినిమా కంప్లీట్ చేసాం సూపర్ సో అగైన్ డబ్బింగ్ విషయానికి వస్తే ఏంటంటే ఆ టైంలో కరోనా ముందు జరిగింది ఇది డబ్బింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా జరిగింది అంటే ఒక చిన్న స్టూడియోని క్రియేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం క్రియేట్ చేసి అక్కడే డబ్బింగ్ చెప్పాం బయట స్టూడియోకి రాలేదు డబ్బింగ్ కూడా సో అలా మొత్తం అంత డబ్బింగ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ఆర్ ఇవన్నీ ఆర్ఆర్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి లేరు వరల్డ్ మ్యూజిక్ టోటల్గా వాడేశాను ఇష్టం వచ్చినట్టు టోటల్గా ఎక్కడెక్కడ ట్రాక్స్ అన్నీ వాడేశాను నేను సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా అన్నీ మొత్తం ఇంటర్నెట్ నుంచి మీకు దాని సినిమాలో టైటిల్స్లో మ్యూజిక్ అని అంటే ఇంటర్నెట్ వరల్డ్ అని ఉంటుంది విచిత్రంగా ఉంటుంది సినిమా ఓకే సో అట్లా ప్లాన్ చేసేసి ఫస్ట్ కాపీ వరకు తీసుకొచ్చాం షాక్ అందరికీ కానీ మీకు ఉంటుంది ఎప్పుడు ట్రోలర్స్ ఉంటారు నెగిటివ్ వర్స్ ఉంటుంది ఇది కాదు అవ్వదు చేయలేరు అని అంటుండగానే అలా 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 ఫస్ట్ కాపీకి వచ్చేసాను నేను కానీ ఇది ఎంత టైం ప్రాసెస్ ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ టైం పట్టింది నాకు ఈ జర్నీ ఒక్కొక్క చేస్తూనే నేను వ్యవస్థను అంతా టీములు టీములన్నీ డైరెక్టర్స్ని రైటర్స్ని ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్లు ఎక్కడెక్కడ టీములన్నీ క్రియేట్ చేసి పెట్టేసాను నేను సో ఫస్ట్ కాపీ వచ్చిన తర్వాత ఇంతవరకే నాకు వర్మ చెప్పాడు ఇంతవరకు రావచ్చు అని ఇప్పుడు ఏంటి రిలీజ్ రిలీజ్ అనేది చిన్న సినిమాకి అంత అయ్యే పని కాదు సో దానికి నేను ఆలోచించి అంటే అవును వర్మ ఇంతవరకు చెప్పాడు కదా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఎందుకు జీరో బడ్జెట్ కాన్సెప్ట్లో చేయకూడదు అనే థాట్ నాకు వచ్చింది ఓకే రైట్ ఇప్పుడేం చేశాను మరలా అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చాను చిన్న సినిమాలకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థ లేదు దాన్ని మరలా మనం బతికిద్దాం నీ దగ్గర పదివేలు ఉంటే ఇదే నేను ఇచ్చిన పబ్లిసిటీ నీ దగ్గర పదివేలు ఉంటే నీ ఊరుకు నువ్వే దిల్ రాజు నీ ఊరిలో థియేటర్ ఉంటే నీ దగ్గర పదివేలు ఉంటే నీ ఊరుకు నువ్వే దిల్ రాజు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలన్నందా సినిమా బిజినెస్ చేయాలన్నందా రండి ఎక్కడెక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చాను డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కొత్త 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 డిస్ట్రిబ్యూటర్లు క్రియేట్ చేశాను సో వాళ్ళందరూ రావడంతో మరో పక్క ఇదంతా చేస్తూ నేను పబ్లిసిటీ స్టార్ట్ చేశాను పబ్లిసిటీ స్టార్ట్ చేసి ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్లో నేను చెప్పాను ఆర్జీబీ గారి ఇన్స్పిరేషన్తోనే ఇలా చేస్తున్నాం అంటే
సినిమా ఇండస్ట్రీలో సంచలనాలు లేకుంది గుర్తుపెట్టుకో అని చెప్పాడు ఇప్పుడు జరుగుతున్నది అదే రైట్ ఎస్ ఎక్కడ చూడు ట్రెండింగ్లో ఉంది ఎందుకు ఒక కొత్త పని పది మందికి పనికి వచ్చే పని అది కూడా చిన్న సినిమాలను బతికించే పని సో ఆ రోజు ఆయన చెప్పిన మాట ఈరోజు కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది నాకు సో అలా ఆయన చెప్పడమే కాదు ఈవెన్ పబ్లిసిటీ వింగ్లో కూడా ప్రసాద్ లాగా రెండు సార్లు వచ్చారు ఆయన వయసు నైంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఇంటి నుంచి బయటకు ఎప్పుడు రారు ఆయన అవును తెలుసు కేవలం నా కోసం మేము పడుతున్న తపన కోసం ప్రసాద్ లాగా రెండు సార్లు వచ్చారు నడవలేదు కూడా ఆయన అంత పెద్ద మనిషి అక్కడ వచ్చి అసలు మీడియా షాక్ అయిపోయింది అసలు సో బేసిక్గా అంటే నేను మీడియా మనిషి ఎప్పుడైతే పబ్లిసిటీ స్టార్ట్ చేశానో మీరు టీఎన్ఆర్ గురించి తెలుసు తుమ్మల నరసింహారెడ్డి నా కొలీగ్ ఆయన సో సో మీడియా మనిషినే మీడియా నుంచి వచ్చి అంటే కెమెరా వెనక నుంచి కెమెరా ముందుకు వచ్చాను అంతే తేడా రైట్ నాకు మీడియా పరిస్థితులు తెలుసు ఎలా ఉంటుందో తెలుసు బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు మీడియా సపోర్ట్ ఎలా ఇస్తుందో తెలుసు ఎలా తీసుకోవాలో తెలుసు సో మొదటి రోజు నుంచి నేను మీడియా కనెక్ట్ అయ్యాను అందరూ మీడియా వాళ్ళు ఏంటంటే మన మనిషి కదా అని ఓన్ చేసుకున్నాను రైట్ ఓన్ చేసుకొని ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి నాకు మీడియా బాగా సపోర్ట్ ఇచ్చింది చిన్న సినిమాకి ఇచ్చే సపోర్ట్ కాదు అది ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్లోనే భూమ్ బ్లాస్ట్ అయ్యింది ఎవడ రా వీడియో అని తెలిసే లోపల ఇమ్మీడియట్ ఎంఎం శ్రీలేఖ గారిని మళ్ళీ తీసుకొచ్చారు ట్రైలర్ లాంచ్కి నాకే షాకింగ్ ఏంటి ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ట్రైలర్ లాంచ్ అయిపోయింది ఈ లోపల నేను ప్యారలల్గా ఆర్జీబీ గారిని మర్చిపోలేదు నేను ఆర్జీబీ గారి ఇన్స్పిరేషన్ వల్లే ఇలా వచ్చాము నేను ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్లోనే రిక్వెస్ట్ చేశాను ఆర్జీబీ గారు వచ్చి నాకు ప్రమోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు గండా సినిమాకు ప్రమోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు చెప్పిన మాట బడ్జెట్ లేకుండా సినిమా చేయొచ్చు అనే మాట సో అప్పుడు నేను చెప్పాను ఈడు ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఒక మాట చెప్పండి ఎందుకంటే అప్పటి నుంచి ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్తున్నా కూడా నాకు ట్రోలర్స్ నుంచి తాకడి విపరీతంగా ఉంది ఇది నువ్వు జీరో బడ్జెట్లో అయ్యే పని కాదు బడ్జెట్ లేకుండా సినిమా చేయలేము నువ్వు జనాల్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నావు వచ్చి ట్రోల్స్ విపరీతంగా జరుగుతున్నాయి విపరీతం ప్రజలు వస్తున్నాను ఆ టైంలో నేను ఆర్జీబీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేశాను మీరు పబ్లిసిటీ అవసరం లేదు గండాకి మీరు చెప్పిన మాట కరెక్ట్ అని చెప్పేసి మీరే చెప్పండి చాలు బస్ నా పనులను చేసుకుంటూ ఉంటాను కంటిన్యూగా జీరో బడ్జెట్ కాన్సెప్ట్లో సినిమాలు ఇస్తూ ఉంటాను అని చెప్తే రెస్పాన్స్ లేదు ఓకే రైట్ నో ప్రాబ్లం అని చేసి నేరుగా డెన్కి వెళ్ళిపోయా ఆర్జీవీ డెన్ డెన్కి వెళ్ళిపోయా డెన్కి వెళ్ళే ముందు ఏం చేశాను నాకు నేను ఆర్జీవీ మీద కోపం కాదు అరే తను చెప్పిన మాటకి తను రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ఏంటి అని చెప్పేసి ఒక చిన్న అలగడం అంటారు చూడండి అది బాధ కూడా లేదు అలిగాను నేను అంతే అలిగారు అంతే అలిగాను సరే అలిగాను వెళ్ళి డైరెక్ట్గా డెన్కి వెళ్ళిపోతే అక్కడ లేరాను ఏదో బయట ఏదో వేరే పని మీద ఉన్నారు బయట ఉన్నారని చెప్పాను అక్కడ మార్నింగ్ ఇప్పటికీ గుర్తు నాకు ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్కి ఫోన్ కొట్టాను నాకు నంబర్లన్నీ కనెక్ట్ అయిపోయాయి ఈ ట్రెండింగ్ అయిపోతుంది ఒక ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఈవెన్ నాకు ఇండస్ట్రీలో ఎంత పెద్ద సపోర్ట్ అయిపోయిందంటే కొందరి పేర్లు నేను చెప్పలేను కానీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ నంబర్లన్నీ నా ప్యాకెట్లో ఉన్నాయి అందరివి పర్సనల్ నెంబర్స్ చేతిలో ఉన్న మొబైల్లో డైరెక్ట్గా నేను ఇక్కడ చిన్న షేర్ కొడితే వాళ్ళకి లింక్ వెళ్ళిపోతుంది ఇంక్లూడింగ్ బాలీవుడ్ బాద్షా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నెంబర్ కూడా నా దగ్గర పర్సనల్గా ఉంది అంత పెద్ద కమ్యూనికేషన్ వచ్చేసింది నాకు వర్మ గారిది కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది నాకు సో ఫోన్ కొట్టాను ఫస్ట్ రింగ్లో లిఫ్ట్ చేశాడు హలో హూ ఈస్ దిస్ అని అనమాట సో అండ్ సో నేను వారణా సూర్య అని చెప్పేసి చెప్పాను అనమాట సో అప్పటికీ నేను ఈ అలిగి నేను నాకు కోపం వచ్చేసి ఏం చేశానంటే పంజాబ్ పోలీస్ స్టేషన్కి కేసు పెట్టేశాను డైరెక్ట్ ఆర్జీవీ మీద వెళ్ళిపోయి కేసు పెట్టేశాను ఓకే సో ఇట్లా సార్ నాకు ఆయన కాన్సెప్ట్ ఆర్జీవీ గారిని ఎంతో అభిమానిస్తాను ఆయన ఏం పలకట్లేదు ఈ జనాలు ఏమన్నా దొద్దు దొబ్బేస్తున్నారు బాగా ఇష్టం వచ్చినట్టు దొబ్బేస్తున్నారు నువ్వు కరెక్ట్ కాదు జనాలని మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి నేను పిచ్చోని అవుతున్నాను ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం నా ఒక్కటిదే కాదు సార్ నన్ను నమ్ముకొని వందల మంది ఆర్టిస్టులు టెక్నిషియన్ రోడ్ల మీద ఉన్నాం కరెక్ట్ కాదంటే మా మా భవిష్యత్ ఏంటి అని చెప్పేసి పోలీసులతో గొడవ పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు తీసుకున్నారు రిపోర్ట్ తీసుకున్నారు నన్ను బుజ బుజ్జిపెట్టి బుజ్జగించారు అనమాట అది కాదు సూర్య నీకు ఏం చేస్తున్నావు అర్థమవుతుందా నీకు నీకు సక్సెస్ వచ్చేంత వరకు ఆర్జీవే కాదు ఎవరు నీకు దేగరని చెప్పేసి చెప్పారు నన్ను కొంచెం ఏమంటారు పాజిటివ్ వేలు తీసుకొచ్చారు అనమాట తీసుకొచ్చేసి అప్పుడే మళ్ళా వద్దు అని చెప్పేసి మళ్ళీ సంతకం తీసుకునేసి దాన్ని విత్డ్రా చేయించారు అనమాట ఇదే నేను మీడియాకి చెప్పాను సో ఇది చెప్పే ప్రాసెస్లో నేను అప్పటికే దానికి వెళ్ళే ముందే ఎన్ని
చేయండి రాబోయి బతుకుతారని చెప్పారు బతికాం మేము బతికి మేము ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో బ్లాస్టింగ్ బ్లాస్టింగ్ జరుగుతుంది ఇక్కడ జరుగుతున్నప్పుడు ఆర్జీవి రెస్పాండ్ కాకపోతే ఎలా ఉంటుంది ఇన్స్పిరేషన్ రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే అదే అదే అక్కడే బాధ నాకు అంతే రైట్ సో ఆ కోపంతో కేసు పెట్టడం కానీ ఆర్జీవి డెన్కి వెళ్ళిపోవడం కానీ ఎడుదిరికి కానీ నేను కలవాలనే పాయింట్ ఆఫ్లో ప్రిపేర్ చేశాను కుదరలేదు సో రైట్ డీటెయిల్స్ పెట్టమన్నాడు తర్వాత నేను డీటెయిల్స్ పెట్టాను ట్రైలర్ పెట్టాను వాయిస్ మెసేజ్లు పెట్టాను రోజు కమ్యూనికేషన్ ఉంటున్నాను నా నెంబర్ నోట్ చేసుకున్నాడు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు చూశాను సో సెకండ్ ప్రెస్ మీట్లో ఆర్జీవి ఏంటి ఇది ఇలా చేస్తున్నావు మా బతుకుల్ని బజార్కి ఇచ్చేసావు అని చెప్పేసి నేను ఇంకా ఫైర్ అవుతూ వచ్చాను ఇంకా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అప్పటికీ పలకట్లేదు ఫైనల్ ప్రెస్ మీట్లో ఆర్జీవికి నాకు అక్రమ సంబంధం ఉంది ఇదిగో ఒక బిడ్డ పుట్టాడు నాకు మరి నాకు గ్యారంటీ ఏంటి ఇక్కడ గండ బయటకు వచ్చేసింది దీనికి జీరో బడ్జెట్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఎవరు నమ్మట్లేదు అరే ఆర్జీవి చెప్పాడు నమ్మట్లేదు నేను ఓపెన్గా పరిస్థితి ఎవరు చెప్పాలి మీకే చెప్పాలి నాకు మొట్టమొదటి నుంచి నాకు తిండి పెట్టింది మీడియానే రైట్ మీడియాకే చెప్పాను ఇది పరిస్థితి నాది ఇది ఇప్పుడు నాది కుంతిలాగా అయిపోయింది నా బతుకు సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళేసి నాకు బిడ్డ కావాలంటే టప్ అని చెప్పేసి కర్నూలు నిచ్చాడు ఇప్పుడేమో సూర్యుడు పలకట్లేదు కర్నూలు ఏం చేయాలి నేను తల్లి అయిపోయి కర్నూని కనేసాను నేను మీ నాన్న ఎవడంటే ఎవడు ఏం చెప్తున్నావు చెప్పలేం కదా ఆధారం లేవు కదా ఇప్పుడు నా పరిస్థితి కూడా అంతే ఆర్జీవి నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యాను గండా అని బిడ్డను కన్నాను దీనికి బాబు ఎవడంటే ఏం చెప్పాలి నేను డాడీ అంటే ఎవరే చెప్పాలి ఆర్జీవి గారు ఆర్జీవి అనే చెప్పాలి అది నేను ఓపెన్ చెప్పేశాను ఇదిగో నాది ఇప్పుడు ఏంటంటే పరిస్థితి ఆయన పలికే పరిస్థితుల్లో లేడు అక్రమ సంధానం అయిపోయింది అక్రమ సంబంధం అయిపోయింది ఇదిగో ఈ గండా అనే బిడ్డకి తండ్రి ఆర్జీవినే నా బాధ్యతగా చెప్పేశాను ఇప్పుడు ఎందుకు నా నా పరిస్థితి ఏంటంటే ఇప్పుడు గండాతోనే ఆగట్లేదు నాది రోబోట్ అయిపోయింది లోపల నెక్స్ట్ బాక్స్ ఆఫీస్ నుంచి షూట్ అయిపోయింది సెకండ్ బిడ్డ రెడీ అయిపోయింది డెలివరీ తొందరలో ఉంది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ గుండు బాస్ ఇది రెడీ అవుతుంది స్క్రిప్టింగ్ రెడీ అయిపోయింది షూటింగ్ వెళ్తున్నాం వరుస పెట్టి ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి రెండు ప్రాజెక్టులు షూట్ అయిపోయి గండా కాకుండా రెండు ప్రాజెక్టులు షూట్ అయిపోయి ఉన్నాయి షూట్ అయిపోయి ఉన్నాయి కంప్లీట్ రెడీ టు రిలీజ్ రెడీ టు రిలీజ్ వీటన్నిటికీ తండ్రి ఎవరు మళ్ళా నన్ను ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే అయిపోయింది గండాతో అయిపోయింది అనుకోండి మళ్ళానే ప్రెస్ మీటింగ్ వెళ్తే మళ్ళా ఎక్కేస్తారు నన్ను నువ్వు కరెక్ట్ కాదంటారు మరి ఇదే పాయింట్ లో మనం ఇంకోటి మాట్లాడుకోవచ్చు సార్ ఒకటి దెబ్బ తిన్నప్పుడు మళ్ళీ రెండో దానికి ఎందుకు వెళ్ళారు అని వాడు అడుగుతారు కదా దెబ్బ ఎందుకు తిన్నాను నేను సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నాను నేను దెబ్బ తినట్లేదు సూపర్ సక్సెస్ నాకు పెట్టాలనుకుంటున్నారు అరే ఎవరు దానికి రైట్ నాది కాదు కాన్సెప్ట్ ఆర్జీవి ఇది మరి ఆర్జీవి వచ్చి ఒక మాట చెప్పాలి కదా సో ఇప్పటిదాకా ఆర్జీవి గారిని కలవలేదు అయితే ఆర్జీవి గారిని కలవలేదు కలవలేదు ఇప్పుడు పంపించారు వర్తమానం అందింది 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 సో అంటే మేజర్గా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆర్జీవి రకరకాల పనుల మీద ఉంటాడు మీకు తెలుసు ఎన్నో షెడ్యూల్స్లో ఉంటాడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ తను హైదరాబాద్లో కూడా లేడే సో వాళ్ళ టీమ్స్ నుంచి నాకు కమ్యూనికేషన్ వచ్చింది త్వరలో డెన్కి వెళ్ళబోతున్నాను సో ఇవన్నీ జరగబోతున్నాయి సో మా డార్లింగ్ మళ్ళీ నన్ను పిలిపించాడు హ్యాపీ నాకు ఇదే కావాల్సింది మొదట్లో రెస్పాండ్ అంటే ఇంత రాసలేదు కదా రైట్ సో అఫ్కోర్స్ మా ఆర్జీవితో కూడా కొంచెం బిష్యం బిష్యం ఉంటుంది డెన్లో అది కూడా నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను రైట్ మేము కూడా అది ఎంజాయ్ చేయడానికి వెయిట్ చేస్తున్నాం డెన్ వీడియో కోసం అండ్ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి కూడా వచ్చింది రీసెంట్ టాపిక్లో సో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మూడో నేత్రం లాంటి వారు అని చెప్తూ వచ్చారు ఎస్ ఎందుకు ఆ మాట వాడవలసి వచ్చింది తప్పట్లేదు సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాసేపు సినిమా విషయాలు పక్కన పెడితే అదే సినిమా ఇండస్ట్రీలో నేను ఉన్నాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీకు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు స్టార్డమ్ అనుభవిస్తున్నారు ఇప్పుడు కోట్ల రూపాయలు ఏ హీరో తీసుకోలేని రెమ్యునేషన్ తీసుకుంటున్నారు చెప్పేది అప్రాక్సిమేట్గా నేను విన్న ప్రకారం అంటే యాభై కోట్లు ఆ రేంజ్లో రెమ్యునేషన్ ఉన్న ఒక పవర్ఫుల్ స్టార్డమ్ ఉన్న ఒక అంత పెద్ద స్టార్ జనాలకు ఏదైనా చేయాలని చెప్పేసి రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నాడు వెనకల బ్యాక్ సపోర్ట్ ఏం లేదు ఓన్లీ సినిమాలు ఆ సినిమాల నుంచి వచ్చిన డబ్బులు ఏమన్నా ఇంట్లో దాచుకుంటున్నాడా ఆస్తులు ఏమన్నా పెట్టుకుంటున్నా అంటే లేదే అంతా జనాలు పంచుతున్నాడు జనాలకు ఏదైనా చేయాలని కల్మషం లేకుండా ఒక వ్యక్తి అంత ఫైర్తో వెళ్తున్నప్పుడు బ్యాక్ సపోర్ట్ లేదు మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే జనసేన పార్టీ పెట్టారు వెళ్తున్నారు అన్ని బాగానే ఉన్నాయి నేను గమనించిన దాంట్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు
సో తను మాత్రమే ఫైర్ బ్రాండ్ కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడగలదు ఏదైనా తిప్పు కొట్టగలదు సో నేను మొత్తం టోటల్ ఫిల్టర్ చేసి చూసినా కూడా అంత ఫైరింగ్లో ఇమ్మీడియట్ విమర్శ ప్రతిబింబర్శ చేసే నాయకుడు నాయకు కనపడలేదు మరి నాయకుడు కాకపోయినా పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్న నాయకులు ఉన్నారు గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా కౌంటర్ ఇచ్చే మనిషి లేడు లేదు రైట్ సో అది నేను ఫీల్ అయ్యాను అందువల్లే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఏ కల్మషం లేకుండా నేను జనసేన పార్టీ వరకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలవాల్సిన అవసరం లేదు నేను వాలంటరీగా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సూపర్ సో అందువల్లే నాకు నేనుగా అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చాను పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి మూడో కన్ను రెడీ అయిపోయింది గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పేసి సూపర్ అంటే ఇప్పుడు మీరు మూడో నేతలాగా ఆయనకి పని చేయబోతున్నారు అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ ఇదే పాయింట్లో సార్ మరి ఆర్జీవి గారి గురించి మాట్లాడుకుంటే మీకు ఇన్స్పిరేషన్ అన్నారు రేపు ఆయన కలవబోతున్నారు ఫ్యూచర్లో బట్ ఆయనే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి పెద్ద ఫ్యాన్ అంటూనే చాలా ట్రోలింగ్ మెటీరియల్ లాగా ఉంటుంది ఆయన మాటలన్నీ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అండ్ అలాగే వ్యూహన్ సినిమా ఇంతకు ముందు మనం చూసుకుంటే లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ పొలిటికల్గా ఆ టైంలో తీశారు ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు డైరెక్ట్గా పాలిటిక్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఆయనే దిగుతున్నారు అంటే కంప్లీట్ గా టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర నుంచి అంటే కొంచెం ఇంకా పొలిటికల్ గా అంత ఎంట్రీ ఇవ్వలేదు అన్న పాయింట్ ఉంది బట్ ఇప్పుడు ఆయన కంప్లీట్ గా హీ వాజ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ సో ఇప్పుడు ఇలాంటి టైంలో ఒక వ్యూహన్ సినిమా తీసి అందులో కూడా పవర్ స్టార్ గారిని అండ్ మెగా స్టార్ గారిని చూపిస్తూ ఒక సీన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఫోటో పెట్టారు మరి ఇప్పుడు దాని గురించి కూడా మీరు మాట్లాడటం జరుగుతుందా ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు సినిమా వేరు రాజకీయాలు వేరు నేను సినిమా పరంగా యాజ్ ఏ టెక్నీషియన్గా ఆర్జీవిని ఎంతో గౌరవిస్తాను అడ్మైర్ హిమ్ సో అది సినిమా వరకే కమింగ్ టు పాలిటిక్స్ విషయానికి వస్తే ఏంటంటే నేను మా పవన్ కళ్యాణ్ నాకు పవన్ కళ్యాణ్ శ్రీరాముడు లెక్క శ్రీరాముడు అంత వాడు ఎందుకు అంటే ఏ కల్మషం లేని రీసెంట్ టైమ్స్లో ఇంత కలియుగంలో కూడా ఏ మచ్చా లేని నాయకుడు ఆ మనిషికి ఎందుకు నేను సపోర్ట్ చేయకూడదు ఫిల్మ్ మేకింగ్ వేరు అది ఫిల్మ్ మేకింగ్లో మా రూట్ వేరు ఉంటుంది అగైన్ మేము ఆర్జీవి నేను ఇలా కూర్చుంటాం డిస్కస్ చేసుకుంటాం మేము నాకు తెలిసినంత వరకు నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటంటే ఆర్జీవితో ఇంత సరదాగా మేము కూర్చొని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మాట్లాడబోతున్నాం రైట్ చెప్పేది కమింగ్ టు పాలిటిక్స్ విషయానికి వస్తే ఇంతే విధంగా ఎదురుగో ఎదురుగో కూర్చొనేసి ఆర్జీవి నేను గొడవ పడతాను కూడా ఎందుకంటే ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జగన్ కరెక్టే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మా పవన్ కళ్యాణ్ కరెక్ట్ ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాను ఆర్జీవి కాదు ఎవరు కూర్చున్నా కూడా మాట్లాడతాను ఇద్దరు పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు అయితే ఎనీ కాస్ట్ ఫైనల్ గా వచ్చారు ఎందుకంటే ఆయన అదే చెప్తూ ఉంటారు నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారి నా అంత పెద్ద అభిమానం ఉండరు అంటారు అదే చెప్పేది అభిమానం ఉంటది కానీ అంటే తన యాటిట్యూడ్ ఇదంతా ఏంటంటే ఎటకారం లాగా ఉంటది సో ఆ ఎటకారానికి ఖచ్చితంగా రీకౌంటర్ ఉంటది మీ దగ్గర ఆఫ్ కోర్స్ ఖచ్చితంగా ఆర్జీవితో ఖచ్చితంగా గొడవ పడతాం సమస్య లేదు ఆర్జీవీకి కరెక్ట్ గా రిటార్ట్ ఇచ్చేది కరెక్ట్ గా ఎప్పటికప్పుడు తను ఏ విమర్శ చేసినా ఇమ్మీడియట్ కూర్చొని నేను మాట్లాడేది వారణాస సూర్య అని గుర్తుపెట్టుకోండి రాసుకుంటాను సార్ రాసుకోండి ఎందుకు చెప్తున్నా కదా ఇక నుంచి నాకు తెలిసి అంటే ఆర్జీవి నాకు గట్టిగా వార జరగబోతుంది పవన్ కళ్యాణ్ విషయంలో ఎందుకంటే ఆయన ఊరుకోడు గెలుపుకుంటాడు ఏదో ఒకటి నేను ఊరుకోను అందుకంటే గెలుపుకుంటాను రైట్ ఏమన్నా జరగనివ్వండి పవన్ కళ్యాణ్ విషయంలో అసలు ఎక్కడ కూడా తగ్గదు ఓకే ఇదే పాయింట్ మనం పాలిటిక్స్ గురించి వచ్చేసుకుంటే చూసుకుంటే కనుక ఆంధ్రాలో ఎక్కువగా వేస్తున్న విమర్శ మూడు పిల్లలు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి వేరే ఏం మాట్లాడడానికి లేక అంతే కదా ఆయన ప్రశ్నిస్తున్నాడు అని భయంతోనో ఇంకో దాంతోనో మెయిన్ గా వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నది మూడు పిల్లలు నేను రీసెంట్ గా కూడా అది కూడా విడాకుల వరకు వచ్చింది అంటూ ఒక వాదన వినిపిస్తూ వచ్చింది పవన్ కళ్యాణ్ గారు విడాకులు లేదు లేదు అంటే రూమర్స్ అండి ఎందుకంటే పాలిటిక్స్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి ఏదో ఒక విధంగా తనని డిగ్రేడ్ చేయాలనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకొచ్చిన రూమరే కానీ ఆల్రెడీ మంచిదే కదా చెప్పేది ఎంత పాలిటిక్స్ లో వ్యూహం అంటున్నారు చూడండి అలాంటి వ్యూహాలు ఇది ఒకటి అంతే తప్ప డిగ్రేడ్ చేయడానికి అంతే ఏ టైంలో ఎలా డిగ్రేడ్ చేయాలి ఏం లేవు పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర ఏమైనా విమర్శించాలంటే వేరే చాయిస్ లేదు ఏమైనా ఆస్తులు కూడా పెట్టాడా ఎవరైనా భూములు లాక్కున్నాడా ఏం లేదు కదా ఏ అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి ఒక్కటే ఒకటే వాళ్ళు పట్టుకున్నది ఏంటంటే మూడు పెళ్ళి ఇది ఒకటే ఉంది అది పర్సనల్ కదా పర్సనల్ది ఎలా డిస్కస్ చేస్తారు ఎన్నిసార్లు మన వాళ్ళు అన్నా కూడా
డైరెక్ట్గా మీకే చెప్తున్నాను వైసీపీ నాయకులందరికీ చెప్తున్నా వేరే అలిగేషన్ ఏదైనా చేయాలి నేను మీ వైసీపీ పార్టీ మీద నేను అలిగేషన్ చేస్తున్నాను సో పూర్తిగా నాకు రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయి వైసీపీ మీద ప్రధానంగా రెండు పాయింట్లు అలిగేషన్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే మీరే మాటిచ్చారుగా మీ నోటితోనే మాటిచ్చారుగా చెవులు కళ్ళు పెట్టుకుని మాటిచ్చారుగా వినండి సో ఇదే వైసీపీ ప్రభుత్వం సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం అని చెప్పారు ఎస్ ఏమైనా జరుగుతుందా లేదు ఏమైనా జరిగిందా ఒక్క వన్ పర్సెంట్ అయినా చేశారా కొత్త బ్రాండ్స్ వచ్చాక జగన్ ఇంకా బ్రాండ్లు క్రియేట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఎక్కడున్నారు సో ఆ పథకం ఈ పథకం అని చెప్పేసి జనాలకి ఇప్పుడు వంద రూపాయలు వచ్చింది అనుకోండి ఎక్కడి నుంచి అప్పులు తీసుకొచ్చి లక్షల కోట్ల అప్పులు తీసుకొచ్చేసి మొత్తం స్టేట్ పేరు చెప్పి లక్షల కోట్ల అప్పులు తీసుకొచ్చేసి వంద రూపాయలు తీసుకొస్తే ఎగ్జాంపుల్ నైంటీ రూపీస్ మీ నాయకులు జేబుల్లోకి వెళ్తే పది రూపాయలు జనాలకి ఇస్తున్నారు అవును రేపు పొద్దున భారం పడేది ఎవరికి జనాలకే వాళ్ళకే పడుతుంది అవునా పేరు మాత్రం ఏంటంటే మేము పది రూపాయలు ఇచ్చాం కదా మేము చాలా గొప్పవాళ్ళం అనుకుంటున్నారు రేపు పొద్దున ఆ భారాన్ని ఎవరు మోస్తారు నేను చాలా పద్ధతిగా క్లీన్ అండ్ గ్రీన్గా నేను అడుగుతున్నా నేను సమస్యల మీదనే అడుగుతున్నా మీలాగా పెళ్ళిళ్ళ మీద మీ ఫ్యామిలీల మీద నేను పడట్లేదు ఓపెన్గా అడుగుతున్నా ఈ రెండింటి సమాధానం చెప్పండి మీరు సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం అన్నారు నాలుగేళ్ళు అయింది ఏం బీక్తున్నారు మరి ఏం బీక్తున్నారు దాని తర్వాత లక్షల కోట్ల అప్పు తీసుకొచ్చేసి ఆంధ్రాని అప్పుల కుప్పలా తయారు చేస్తున్నారు ఎప్పుడు తీర్చాలి ఇవన్నీ వచ్చే సీఎంకి ఇవంత ఎంత భారమో తెలుసా రైట్ ఏమైనా అర్థం అవుతుందా జనాల మీద భారం ఇది మళ్ళా ట్యాక్స్ రూపంలోనూ వాటిలోనూ వీటి రూపంలో అగైన్ ఎవరు నలిగిపోయి తీసుకుంటారు నలిగిపోయేది సామాన్యుడే ఎస్ నేను చెప్పేది అదే ఇవన్నీ పనికి మారిన విషయాలు పనికి మారిన కామెంట్లు పక్కన పెట్టండి ముందు సమస్యల మీద డిస్కస్ చేయండి మీరు సమస్యల మీద డిస్కస్ చేస్తే ఎంత దూరం డిస్కస్ చేయడానికైనా మేము రెడీ అన్నవసరాన్ని యాగీ చేస్తూ ఏ అలిగేషన్ లేక మూడు పెళ్ళిళ్ళు అరిగిపోయిన రికార్డర్ అయ్యా ఎన్ని రోజులు మాట్లాడతారు అది బోర్ ఓటర్లే మీకైనా కూడా సో ఇది అలిగేషన్ చెప్తున్నా కదా వేరే ఆప్షన్ లేక అదే 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 పీకుంటూ కూర్చున్నారు అలాగే మనం తూర్పుగోదావరిలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు యాత్ర చేస్తున్నప్పుడు నాకు తెలుసు నాకు ప్రాణహాని ఉంది అని ఒక మాట కూడా అంటున్నారు అంటే ప్రజల మధ్యలోనే వెళ్తూ తన అభిమానులు అంతమంది ఉన్నా కూడా ఆయన ఒక మాట అన్నారు అంటే అక్కడ ఎంత ఘోరమైన రౌడీజం జరుగుతుంది ఆంధ్రలో అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఉంటుంది ఉంటుంది ఎందుకంటే అది ఎవరికి అంత ఓపెన్ బుక్ మీకు ఆంధ్ర పరిస్థితి ఎలా ఉందో మీకు అర్థం కావట్లేదు చాలా దారుణమైన సిచ్యువేషన్ ఉంది అలాంటి సిచ్యువేషన్ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద అలాంటి అటాక్స్ కూడా జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కానీ మనమే మన జనసేన నాయకులు మొత్తం టీంలు ఇవంతా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఉండే ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నప్పుడు కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి ఖచ్చితంగా మీరు డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ చాలా వ్యాలిడ్ పైగా ఎలక్షన్ టైం ఏమైనా జరగచ్చు ఏమైనా జరగచ్చు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నేను మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ అనే మనిషి మీద ఎటువంటి అలిగేషన్ చేసినా ఏం చేసినా కూడా పవన్ కళ్యాణ్కి మరలా 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 చెప్తున్నాను పవన్ కళ్యాణ్కి మూడో కన్ను వారణాసి సూర్య అస్సలు ఊరుకో జగన్ గారు అనడం దాని గురించి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా కౌంటర్ రియాక్షన్ ఇచ్చారు అది చాలా అద్భుతమైన రియాక్షన్ ఆ రోజు నుంచి కూడా అంటే చూపు మార్పి నేను ఇలా 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 అంటూ మాట్లాడుతున్నా అది చాలా అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారిలో ఇంత సర్కాస్టిక్ వే ఉంది అంటే సర్కాజం కాదు వాళ్ళు ఇచ్చిన దానికి రీకౌంటర్ చాలా అవును ఇది ఇదిగా ఇచ్చారు ఇంత ముందు చూసిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు వేరు ఇప్పుడు పొలిటికల్ గా మనం మెచ్యూర్ ఉన్నారు మెచ్యూర్డ్ ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చాము సో రాజకీయాలు ఎప్పుడైనా కొత్తగా పార్టీ పెట్టినప్పుడు చిన్న చిన్న ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి కామన్ అవును వాటిని రీసెర్చ్ చేసుకోవడం కొంచెం టైం పట్టింది సో మాలాంటి వాళ్ళంతా కదలడానికి కూడా టైం పట్టింది చూసాం చూసాం భరించాం సహించాం ఎన్ని రోజులు భరించాలి ఎన్ని రోజులు సహించాలి ఇంకా ఆగేది ఉండదు డాలింగ్స్ ఏదైనా కూడా మీ కౌంటర్లకి రీకౌంటర్ కంటిన్యూగా ఉంటుంది ఎవ్వరు ఆగరు ఇక్కడ అండ్ పొత్తు ఉంటేనే పవన్ కళ్యాణ్ గారు గెలుస్తారా పొత్తుల వాదన ఒకటి ఎక్కువ వినిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనకి రెడ్డి సామాజిక వర్గం ఆంధ్రాలో చూసుకుంటే కులాల పేరు మీద ఓట్లు పడుతున్నాయి అనేది ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది కులాల పేరు మీద ఓట్లు వేయకూడదు అని చెప్తాం కానీ కుల ప్రచారాలు తెలియకుండా జరుగుతున్నాయి అలాగే క్రైస్తవం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనం మాట్లాడుకుంటే దాని మీద కూడా ఆయన ఓట్ బ్యాంక్ అయితే నిలకడగా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఓట్ బ్యాంక్ గెలవాలంటే పొత్తు కా కామన్ అంటున్నారు పొత్తు విషయం అనేది మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలండి ఊరికి పొత్తులు పొత్తులు అని చెప్పేసి మీరు చాలా డిస్కషన్ అవుతున్నాయి మా
రామాయణం అందరికీ తెలుసు కదా అందరికీ తెలుసు రామాయణం శ్రీరాముడు నా పవన్ కళ్యాణ్ శ్రీరాముడు అనుకుంటున్నాను నేను శ్రీరాముడు అంతటి వాడు రామాయణంలో వాలిని చెట్టు చాటు నుంచి చంపాడు ఎందుకు ఎందుకు వ్యూహంలో బాగా ఆర్జీబీ వ్యూహం కాదు ఇది పవన్ కళ్యాణ్ వ్యూహం చెట్టు చాటు నుంచి ఎందుకు చంపాడు అంటే అక్కడ ధర్మం ఎటువైపు నుంచి ఎటువైపు ఉంది సుగ్రీవుడి వైపు ఉంది వాలిని చంపాలి అంటే ఖచ్చితంగా వ్యూహం వేయాలి వ్యూహం వేసి చంపాలనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే సో పవన్ కళ్యాణ్ స్ట్రాటజీ అంతా ఉంది సో వాలిని ఎలా చంపాలనో ఆ విధంగానే చంపాలి సో ఆ టైంలో ఏంటి పొత్తు అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం సో పొత్తు పెట్టుకుంటాడా లేదా అనే విషయం పక్కన పెడితే తప్పేముంది పొత్తు పెట్టుకోవడం ఒక రాక్షసుని సంహరించడానికి సో ఒక విలన్ని సంహరించడానికి పొత్తు పెట్టుకుంటే తప్పేముంది ఇంత అరాచకం జరుగుతుంది ఆంధ్రాలో ఒక అలాంటి ఒక వ్యవస్థను నాశనం చేయడానికి పొత్తు పెట్టుకుంటే తప్పేముంది పొత్తు 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 అంటుంటారు రమ్మను సింహమే సింగల్గా రమ్మను మేము పొత్తుతోనే వస్తాం పోయేది ఏంటి ఏం ఏం లేదు కదా లీగల్గానే ఉన్నాం కదా పొత్తు పెట్టుకోవడం తప్పు కాదు పొత్తు పెట్టుకోకుండా రా అంటున్నారు ఏం పెట్టుకుంటే తప్పేయండి సో మా పార్టీ మా ఇష్టం మాకంటూ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి మా నాయకుడు చెప్పే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే మేము వెళ్తాం రైట్ రేపు పొద్దున పొత్తు అని అనుకో వెళ్తాం పొత్తుతోనే ఏం తప్పు లేదు మనం కూడా మాట్లాడుకుంది పొత్తు వచ్చింది కాబట్టి మనం పొత్తు గురించి మాట్లాడు పొత్తు వల్ల చంద్రబాబు గారికి సీఎం ఇచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి డిప్యూటీ ఆర్ వేరే సెంట్రల్లో ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటున్నారు సీఎం కదా మనం కోరుకుంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరి డిప్యూటీకి ఆయన ఒప్పు అంటే ఒకవేళ చంద్రబాబు గారితో పొత్తు ఒప్పుకుంటే ఆయన సీఎం అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి రైట్ పవన్ కళ్యాణ్ వ్యూహాలు మీకు అర్థం కావట్లేదు ఇంకా ఎప్పుడో స్టార్టింగ్లో ప్రీవియస్ ఎలక్షన్స్లో జరిగిన పవన్ కళ్యాణ్ అదే జనసేన పార్టీ అనుకుంటున్నారు అమాయకులు పవన్ కళ్యాణ్ వ్యూహాలు మీ ఊహకు కూడా అందకుండా ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా కాస్త నెగిటివ్గా ఉంటుంది కానీ వినండి మీ చేతి నుంచే పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం అని చెప్పిస్తా ఓకే సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చంద్రబాబు నాయుడు తన నియోజకవర్గంలో ఓడిపోతే అనుకోండి కాసేపు తన కొడుకు లోకేష్ మంగళగిరిలో ఓడిపోతే సీఎం ఎవరు అవుతారు పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు జరగకూడదు అలాంటివి ఎందుకు జరగకూడదు ఇప్పటిదాకా ఓడిపోయిన చరిత్ర అయితే ఆయన లేదు వైసీపీ పార్టీ వచ్చింది కదా ఉంది చరిత్ర ఉంది ఇన్ కేస్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి కాసేపు సార్ కుప్పంలో చంద్రబాబు ఓడిపోయి వైసీపీ వచ్చింది అనుకుందాం మంది కూడా రావాల్సిన అవసరం లేదు వైసీపీ వచ్చింది అనుకుందాం మంగళగిరిలో లోకేష్ పోయి వైసీపీనే వచ్చింది అనుకుందాం ఛాయిస్ ఎవరికి ఉంటుంది సీఎం అయ్యే ఛాయిస్ ఎక్కువ ఎవరికి ఉంటుంది ఇక్కడ మన వైపు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అవునా ఆబ్వియస్గా మీ నోటి నుంచి చెప్పారుగా ఇలాంటి అద్భుతాలు చాలా జరుగుతాయి నేను ఒక స్ట్రాటజీ చెప్పాను ఇలాంటి వంద స్ట్రాటజీలు ఉన్నాయి పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర చూస్తున్నాను ఏం జరుగుతుంది చూస్తున్నాను అంతే పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం కాడు అనే ఆలోచన పొరపాటు కూడా పెట్టుకోవద్దు సో తన లెక్కలు వేరే ఉన్నాయి అందరి లెక్కలు తీర్చేస్తాడు బీ రెడీ అండ్ ఇదే టైంలో లాస్ట్ ఎలక్షన్ టైంలో యాత్ర వచ్చింది ఇప్పుడు యాత్ర టూకి కూడా సిద్ధం అయిపోయారు టీం అంతా కూడా ఇందులో జగన్ గారిని హైలైట్ చేస్తూ రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు చూపించబోతున్నాము అనే ఒక మాట వచ్చింది అండ్ ఇక మనం వ్యూహం కూడా చూసుకుంటే ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కంటిన్యూషన్ ఆయన సీఎం అయ్యే వరకు ఇక్కడ కూడా ఆయన సీఎం అయ్యారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు అంటే ఇది పొలిటికల్గా జగన్ గారు చేస్తున్న పనైనా అండ్ అండ్ మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఇంకొక మాట ఆర్జీవీ గారికి కొంత ముట్టింది వైసీపీ పార్టీ నుంచి ఇలాంటివి తీయడానికి అంటున్నారు అదే సో రైట్ సినిమాల విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు ఆర్జీవీ వ్యూహం తీయచ్చు సో ఇంకోరెవరో యాత్ర టూ చేయొచ్చు తప్పేం లేదు ఎందుకంటే సినిమాలు చేసి అరే మా జగన్ మా ప్రభుత్వం ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉందని చెప్పబోతున్నారు ఏమో డీఫాల్ట్ మనం సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం అర్థం కావట్లేదు మీకు ఎన్ని ఈ జిమ్ముకులు మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు పవన్ కళ్యాణ్ కడిగిన ముత్యం అది ఈ చెత్త చెత్త ఐడియాలు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనం మనం ఇండస్ట్రీ నుంచే వచ్చాం మళ్ళీ దానికోసం సినిమాలు చేయడం ఏంటి చెప్తున్నా కదా ఎన్ని కథలు చేసినా ఏం చేసినా కూడా కమింగ్ ఎలక్షన్స్ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ వేరే ఆప్షనే లేదు రైట్ అండ్ మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఆర్జీవీ గారి గురించి మళ్ళీ వచ్చేస్తే ఫైనల్గా సో ఆర్జీవీ గారితో ఒకవేళ మీకు ర్యాప్ ఏర్పడి కలిసి మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫైట్ చేసే టైంలో ఆయన మీతో ఫైట్ చేసే టైంలో నెగిటివిటీ అనేది ఇద్దరి మధ్యన ఏర్పడుతుంది సో ఏర్పడదు ఇద్దరు మెచ్యూర్డ్ మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ ఆర్జీవీ 
గొడవ పడే వరకే ఉంటుంది కానీ తర్వాత మళ్ళీ కలిసి కాఫీ రెడీ అయింది అవుతుంది ఏం ఉండదు నేను నా వైపే ఉంటాను నా పవన్ కళ్యాణ్ వైపే ఉంటాను ఆయన ఉండని ఎవరి వైపు ఉంటే నాకేంటి యాజ్ ఏ టెక్నీషియన్గా ఉన్నప్పుడు ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటాం పాలిటిక్స్కి వచ్చే కొద్దీ యుద్ధం ఆగదు ఆయన యుద్ధం అయింది నా యుద్ధం నాది ఆర్జీవీతో ఎంత ఎంత దూరం అని నేను డిబేట్ చేయడానికి రెడీ సో ఇంక నుంచి మీరు చేసే సినిమాలు అన్ని జీరో బడ్జెట్టే ఉంటాయా లేదు లేదు ఇప్పుడు ఈజీ సినిమా అనేది మట్టి రోడ్ జీరో బడ్జెట్ కాన్సెప్ట్ మట్టి రోడ్ పోను పోను నా డెవలప్మెంట్ మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు ఒక్క సినిమాతో అసలు ఇండస్ట్రీలు అట్లా వచ్చి కూర్చున్నా నేను అవునా ఒకే ఒక సినిమాతో సో నెక్స్ట్ కమింగ్ జీరో బడ్జెట్ కాన్సెప్ట్ ఉంటాయి ఎందుకు అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ నేను ఎంకరేజ్ చేసే ప్రాసెస్లో టీములు టీములుగా డివైడ్ చేశాను ఎక్కడెక్కడో డైరెక్టర్స్ డైరెక్టర్ టీమ్స్ని సో అవి అవి రన్ అవుతూనే ఉంటాయి సో నా సక్సెస్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే బడ్జెట్ కూడా వస్తుంటాయి నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొడ్యూసర్స్తో కమ్యూనికేట్ అవుతాను టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం బడ్జెట్ మూవీస్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మట్టి రోడ్ ఈజీ సినిమా మట్టి రోడ్డును తార్ రోడ్డు చేస్తా తార్ రోడ్డును సిమెంట్ రోడ్డు చేస్తా సిమెంట్ రోడ్డు మీరు చూస్తాను కానీ హైవే అవుతుంది సినిమా ఇండస్ట్రీ మన జర్నీ ఇది ఎంతోమంది ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్ని సినిమా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేయాలి నేను డైరెక్టర్ కూర్చోవడానికి కాదు చేసింది నేను డైరెక్షన్ చేయను కమింగ్ ప్రాజెక్టులు అన్నీ అన్నిటికీ నేను ముందుండి నడిపిస్తాను ఓకే టీములు టీములుగా సో సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మౌన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి చాలా మంచి మాటలు చెప్పారు అండ్ మూడో నేత్రం ఉన్నారు ఆయన కోసం మీరు ఎలా చేయబోతున్నారని తెలుస్తుంది అండ్ ఇదే టాపిక్ పైన ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ ఎందుకంటే ఆయన చాలా చోట్లకి యాత్రలకు వెళ్తున్నారు నేను మాట్లాడిన నెగిటివిటీ ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు సో ఇదే టాపిక్ పైన పవన్ కళ్యాణ్ గారి కోసం మనం ఎలా చెప్తున్నాం కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారి కోసం నా రాముడి కోసం నా శ్రీరాముడి కోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్తాను సో వైసీపీ లీడర్స్ పవన్ కళ్యాణ్ వైపు నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ మూడో నేత్రం తెలుసుకుంది బీ రెడీ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్లీజ్ లైక్ ఫాలో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫిల్మ్ జల్సా టు ఫిల్మ్ జల్సా ఫిల్మ్ జల్సా టు ఫిల్మ్ జల్సా ఫిల్మ్ జల్సా ఫిల్మ్ జల్సా ఫిల్మ్ జల్సా ఫిల్మ్ జల్సా ఛ